subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any videos hello guys welcome back to literary ocean as we know that aapke paas samay bahut kam hai because examination will be held on very soon and i cannot teach each and everything so i will try to give you only important questions from your chapters सो आई होप आपने पी वी शैले को पढ़ा होगा यदि आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जो था वो पी वी शैले पे बेस्ट था उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है वहां से आप नीचे वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं सो टुडे आई विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम टू आई स्काई लार्क कम्पोज बाई पी वी शैले ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु हैज बिन कॉल्ड ब्लाइड स्प्रिट ब्लाइड स्प्रिट से कहा गया हैप्पी स्प्रिट्स सो स्काई लार्क हाउ द स्काई लार्क स्प्रिंग फ्रॉम अर्थ स्काई लार्क अर्थ से कैसे स्प्रिंग करती है सो लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर इन टू स्काई लार्क मैन इज ऑलवेज अनहैपी फॉर स्काई लार्क में मैन जो है वो हमेशा अनहैपी रहता है किस चीज के लिए वाट इज नॉट जो नहीं है यानी वो फ्यूचर और पास्ट के बारे में सोचता है जो कि उसके हैंड में नहीं है और उसके बारे में वो अनहैपी रहता है नेक्स्ट हु इज कंटेम्प्रेरी ऑफ सेली बीबी शैले के कंटेम्प्रेरी कौन है So, आप पे चैप्टर है किसका जॉन किड्स का और विलियम वर्सवर्थ तो जॉन किड्स और विलियम वर्सवर्थ ये पीबी शैले के कंटेम्प्रेरी राइटर हैं नेक्स्ट विच सैलीज पोयम इज इन योर सिलेबस सैली की कौन सी पोयम आपके सिलेबस में है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पीबी शैले हैज कंपेयर द स्काई लार्क टू पीबी शैले ने स्काई लार्क को कंपेयर किया है तुलना की है इन चीजों से की है इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर लाइक एन अनबॉर्डेड जॉय Like a star of heaven, like a poet, like a high-born maiden, like a glowworm, like a rose. In all these things, the poet has compared Sally Lark's tulna. Next, what influenced Sally most? Sally was the most influenced by Sally most. Sally was the most influenced by Sally most. Sally was the most influenced by Sally most. Next, what is the full name of Sally? Sally was the full name of Sally most. Sally was the most influenced by Sally most. Sally was the most influenced by Sally most. Sally was the most influenced by Sally most. Sally was the most influenced How does Shelley address to the Skylark in the beginning of the poem? Poem की beginning में Shelley ने Skylark को कैसे address किया है? So as a blithe spirit, okay? As a blithe spirit उन्होंने welcome किया. Next, who is hidden away in tower? Tower में कौन hidden है? So a maiden. Where does the speaker imagine the glowworm is living? So in a dell of dew. Who is it who rains put her beams? Who is it who rains put her beams? So the moon. The moon rains put her beams. Now, what melts around the sky? Lark. The pale purple even. How many lines are there in each stanza of the poem? प्रत्येक stanza में poem की कितनी lines हैं? So, जैसा कि हम जानते हैं इसमें twenty one stanzas हैं. कितने stanza हैं? Twenty one stanza हैं. और प्रत्येक stanza में five lines हैं. कितनी lines हैं? Five lines. Okay. What do you mean by unpremeditated? Unpremeditated का मीन क्या है सो नॉट प्लान आउट इन एडवांस यानी ये स्वतः अनप्रीमीडिएटेड मीन स्वतः स्पॉन्टेनियस नेक्स्ट वॉट्स द क्लोजेस्ट नॉनिम फॉर अनबिहोल्ड एन शो अनसीन फिल इन द मिसिंग वर्ड कोरस हेमिनियल ओके कोरस हेमिनियल नेक्स्ट वॉट सीजन डज द वर्ड वर्नल रिफर्स टू स्प्रिंग What does those heavy winged thieves refer to? Winds. Shelley viewed the skylark as Shelley, who is the skylark, who is the skylark? 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 स्काईलार्क इन द लास्ट स्टेंजा लास्ट स्टेंजा में स्पीकर स्काईलार्क से क्या रिक्वेस्ट करता है सो टू बी टॉट कि उसे सिखाए टॉट करे उसे अपनी जो टीचिंग uh, है यानी जो उसकी सिंगिंग है उसको सिखाए वो नेक्स्ट वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइंग फॉर व्हाट इज नॉट इज अ लाइन फ्रॉम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइंग फॉर व्हाट इज नॉट यानी हम बिफोर और आफ्टर देखते हैं यानी हम पास्ट और फ्यूचर देखते हैं और जबकि हम जानते हैं कि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट और उसके लिए पाइन करते हैं जो हमारे पास नहीं है ओके इज अ लाइन फ्रॉम ये लाइन कहां से ली गई है टू आइस का लार्क से नेक्स्ट अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दो टेल ऑफ सेट थॉट इज अ लाइन फ्रॉम तो ये भी सेम टू आइस का लार्क से ली गई है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड लाइक इज यूज जो वर्ड लाइक है इस पोयम में कितनी बार यूज हुई है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके ऑप्शन है वन फोर फाइव 
सेवन ओके नेक्स्ट सेली इज नोन एज अ पोएट ऑफ तो ये जो पोएट है ये लिरिक के पोएट हैं ओके जो इस टू आई स्काई लार्क है ये क्या है एक लिरिक है टू आई स्काई लार्क वॉज पब्लिश इन जो टू आई स्काई लार्क थी ये पब्लिश हुई थी कब पब्लिश हुई थी एटीन ट्वेंटी को नाउ थीम ऑफ टू आई स्काई लार्क स्काई लार्क की थीम क्या है सो नेचुरल ब्यूटी फ्रीडम अनोटिस्ड एंड अनअप्रिशिएटेड पोएट्री ओके सो दीज आर थीम्स नाउ वॉट इज द राइम स्कीम ऑफ अ पोएम जो ये पोएम है टू आई स्काई लार्क इसकी राइम स्कीम क्या है सो ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ओके अब इसको देख लेते हैं कैसे है यहां पर स्कॉर्न ए अब ए की सेम साउंड कौन सी है राइम स्कॉर्न बॉर्न तो ये हो गया फिर फेयर टेयर ये मैचिंग हो रहा है तो बी बी और यहां पर नियर भी मैच हो रहा है किससे फेयर टेयर से तो ए बी बी हो गया सो ए बी ए बी बी ओके द पोएम इज रिटर्न इन जो पोएम है ये लिखी गई है किसमें लिखी गई है सो so, इसमें ट्वेंटी वन स्टेंजाज हैं और वन स्टेंजा में फाइव लाइन है कितनी लाइन है फाइव लाइन है और जो फोर लाइन है यानी जो फर्स्ट फोर लाइन है ये ट्रोके ट्राईमीटर में है और जो लास्ट लाइन है यानी वन लाइन जो लास्ट की बचती है वो आयम्बिक हेक्सा मीटर में है ओके नेक्स्ट विच फिगर्स ऑफ स्पीच आर यूज सो इस पोयम में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है सो एलिट्रेशन शिमली मेटाफर पैराडॉक्स एपोस्ट्रोफी एंड एनाफोरा ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें यूज की गई है सबसे पहले एपोस्ट्रोफी का यदि हम बात करें तो एपोस्ट्रोफी जो फर्स्ट लाइन है वो एपोस्ट्रोफी ही है हेल टू दी ब्लाइड स्प्रिट ओके नेक्स्ट पैराडॉक्स पैराडॉक्स जो है वो आ, आपको पैराडॉक्स का यूज इसमें मिल जाएगा हार्मोनियस मैडनेस ओके नेक्स्ट एलिट्रेशन एलिट्रेशन का भी यूज है जो सेकंड स्टेंज है उसमें एलिट्रेशन का यूज किया गया है एंड सिंगिंग स्टिल द सॉर एंड सॉरिंग इवर सिंगेस्ट ओके सिमली का यूज प्राय इसमें मिलता है जहां भी आपको वर्ड लाइक लाइक एज या एज मिले वो आपकी सिमली होगी ओके मेटाफर का भी यूज हुआ है जैसे यहां पर मेटाफर का यूज हुआ है लाइन है द मून रेंस आउट हर बीन्स ओके सो ये मेटाफर है सो so, एनाफोरा का भी यूज हुआ है एनाफोरा क्या होता है इसमें फ्रेज होता है या वर्सेज होती है जो अगेन एंड अगेन आती रहती है जैसे आई आई केम आई सा आई कंकर तो इसमें आई वर्ड बार बार यूज हुआ है ऐसे ही इसमें भी हम एनाफोरा देखते हैं जैसे व्हाट फील्स और बेब्स और माउंटेन्स व्हाट सेप्स ऑफ स्काई और प्लेन व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन ओके सो यहाँ पे व्हाट वर्ड अगेन एंड अगेन आ रहा है सो ये एनाफोरा है so now your important questions are completed so please uh, friends like and subscribe my channel and apne uh, friends ke sath share kare thank you